淮海战役失败后，国民党高层郭如圭和刘飞在蒋介石面前实名举报对方是共谍，这究竟是怎么一回事呢？为何两人会相互举报呢？大家好，欢迎走进历史时光。今天我将为你讲述郭如圭和刘飞的故事。一九零七年，郭如圭出生在四川。在郭如圭十二岁的时候，他跟随父亲来到成都读书。那时正值轰轰烈烈的五四运动席卷全国之际，郭如圭深受感染，加入了五四爱国运动的队伍中，还从此下定决心从军报国。随后，郭如圭进入了黄埔军校读书。一九二七年，国共第一次合作破裂，蒋介石大肆追捕共产党人，制造了骇人听闻的“四一面”反革命政变。郭如圭突然得到了特殊任务，随后呢也因此提前毕业。一九二八年，郭如圭加入了中国共产党，但是因为身边的堂兄郭汝栋是国民党，并且听从蒋介石亲共的安排，杀害了大量共产党人。为了安全考虑，郭如圭前往日本留学，在日本士兵学院继续读书。在九一八事变后，郭如圭加入了日本留学生组成的请命团体，与一众的中国学子共同回国。回到国内后，郭汝瑰一边与党组织取得联系，一边寻找新的出路。恰好此时，郭汝栋借机拉拢弟弟，给郭汝瑰安排了名额，进入中央陆军大学继续读书。三年之后，郭汝瑰以陆军大学第十七、第一名的成绩毕业，但他考虑到，如果进入军队之中，那么自己手中的枪就会对向共产党员。他当即选择留校就任，成为了一个战争历史学教官。直到西安事变以后，抗日民族统一战线建立，蒋介石被迫放下了针对共产党的政策，投身到抗日运动中。郭汝瑰这才选择从军。在武汉会战中，郭汝瑰展现出了超高的军事才能，吸引了市长陈诚的注意。随后，郭汝瑰步步高升，成为了国民党内部的高级将领。抗日战争胜利以后，郭汝瑰与当时的中共中央南方局负责人董必武进行了会面。从此，他与党组织保持了密切的联系，成为了共产党安插在国民党内部的一颗钉子。但在此时，郭汝瑰却遇到了一个和他处处作对的人，那人就是刘飞。刘飞是一八九八年出生在湖南泗陵人，也是日本陆军大学的留学生。在日本陆军大学毕业之后，刘飞便回国投入了纷乱的中国战局中。经过了抗日战争的洗礼，刘飞也身居国民党的高层将领。当了十一年的国防部参谋次长，但是此时他与郭汝瑰可谓是水火不容，二人经常你来我往，唇枪舌战，在蒋介石面前真的是面红耳赤。而在徐蚌会战中，也就是淮海战役之后，这二人竟然不约而同的爆发对方是共谍。原来在淮海战役结束之后，蒋介石这边也早有已经反应过不对味了。自己手下的国民党部队往哪儿走都能碰到共产党的解放军，而且那些解放军是早做准备，以逸待劳，就好像扎好了口袋等着他们往里钻，绝对不像是突然之间碰巧碰上的。这一切的一切都说明，国民党高层内部一定有内奸。就在此时，郭汝瑰突然来到了蒋介石的办公室，报告委员长，我觉得刘飞是内奸。看着蒋介石疑惑的表情，他继续说道。他做的所有的战争决策，最终结果都是有利于共产党的。尤其是在睢起战役之中，欧洲年兵团就是听了他的布置，抢我了睢县，最终在睢县，整个欧洲年兵团五万多人全军覆没。原来，在淮海战役的前夕，一九四八年六月末七月初期间，国民党的欧洲年黄百韬、邱清泉三个兵团，共计将近三十万人，集结在了河南省的睢县和杞县附近。而按照本来的作战计划，这些人是准备撤离战场，准备全力打好徐蚌会战的。但在此时，刘飞却突然大笔一挥，不能撤，欧洲年部继续坚守睢县。结果被我军的粟裕将军指挥的华东野战军，经一昼夜的激战，全歼了欧洲年部的共计五万余人。听了这番之后，蒋介石的脸却霎时间红了，原因无他。在自己手里葬送的国民党军队，可比在刘飞手里葬送的多多了。就拿徐蚌会战这件事情来说，虽然是刘飞的建议，但最终也是自己同意的，而且也这正正是由于自己的数次远程遥控、极限微操，这才让战场上的刘志
举棋不定，最终错失战机，直接杀死跑路了。并且在国民党内啊，众人都知道刘飞与郭轨二人不对付，所以这样的举报，蒋介石自然也是不会放在心上的，只能是安抚了一下郭如轨，让他走了。让人没想到的是，没过两天，刘飞竟然又来举报了。报告委员长，郭如贵是共谍，为什么呢？他太清廉了，衣服破了竟然补补接着穿，吃饭就一个菜。谁知刘飞的理由还没说完，蒋介石便顿时气不打一处来。原来早在不久之前，杜聿明也曾经向蒋介石举报过郭如贵是间谍，用的理由和刘飞一样。郭如贵家太清廉了。太节俭了，家里的沙发破了几个洞，他打个补丁继续坐着。我们国民党内有这样啊？话还没说完，蒋介石脸都气白了。怎么着？我们国民党内非得是一群贪官污吏是吗？如今刘飞竟然拿着这件事情来说事，这正好一把油浇在了蒋介石的火头上，直接把刘飞骂了一个你狗血淋头。我也清廉无比，难道我是共产党的间谍吗？我们党是革命政党，在乎什么吃穿？看到面前暴躁如雷的蒋介石，刘飞也意识到自己的话说错了，当即低着头退了出去。两个人互相举报的消息闹出了不小的笑话，郭如贵与刘飞的矛盾也愈发激烈。于是郭如贵和任莲如抱怨，希望组织上能配合自己，直接用暗杀的办法除掉刘飞。但是任莲如却让他和刘飞搞好关系。在气头上的郭如贵回到家中才有所反应，难道刘飞也是同志吗？直到一九四九年四月，刘飞作为国民党政府和谈代表来到北京与我党进行和谈，最终和谈破裂。任务失败的刘飞没有选择回南京，而是直接跑到了香港，最终在八月与国民党内高官黄绍等人在香港通电强国，联名起义。在新中国成立之后，刘飞做到了中央革命军事委员会委员、全国政协副主席、水利部部长等职务。但是，一直到刘飞去世之时，我们党依然没有正式承认他是共产党员。或许是出于保护的目的，但刘飞的具体情况却成了一个谜义。直到1980年，郭如贵经过中共中央党组织的批准，正式加入了中国共产党，中原了这自己几十年的心愿。